毕德福，把太医院的都给朕找来，朕不信没人治得了。啊、这。皇上息怒，太医院的周太医善于诊治此类难疾，也许也许他有办法。那快宣周太医啊！周太医今天不当值，他去郊外西山采药去了。那就把他找回来。可西山道路复杂，寻人艰难，臣臣怕延误了时辰。你，皇上，臣请旨去西山寻周太医，恳请皇上恩准。准。周太医，蓉儿的伤怎么样了？恐怕还要观察几日才行啊。那何时才能行？哎呀，这头部淤血啊，要比想象的严重啊。只有消除了淤血，神志才能恢复。哦，我每日过来，会给他针灸化瘀，再给他开一副药。一日三次，内服。不过，不过什么？老夫研制的这剂汤药啊，需要大量的卷柏。这卷柏珍贵稀少，这太医院里头这味药也不够用啊。那再去采啊。青儿，这卷柏啊，一般都生长在悬崖峭壁、阴湿的石缝中，极难采取啊。西山。溪谷中的悬崖上有此药，但是河流湍急、山壁陡峭，实在是难采取呀、啊。周太医放心，明日我定将卷柏送到。哎，这，那燕图好大的胆子，连朕的汗血、宝马他都敢卖。传朕的旨意，给朕打他三十大板，革了他的职，赶出宫去。皇上，这不妥呀、啊！有什么不妥？扎萨克亲王的封号是乾隆爷亲自封的，世袭罔替。再说，那彦图是先帝的伴读，当年慈禧太后也是很看重他的。皇上罚的那么重，只怕让如今的老臣们心寒呐、啊。祖宗的规矩，朕得守着；民国的脸色，朕得看着。连老臣的面子，朕也要给着。你说，朕这个皇上是不是最听话的啊？皇上，皇上。罢了罢了，那就罚他二十大板，罚俸一年，再捅娄子就赶出宫去。还有御膳房那个马东贵，把他押去侍斜寺。臣遵旨。周太医，哎，李大人，我正要去太医院找您，这些数量的卷柏，不知道是否足够？嗯，好，有这么多的卷柏啊，蓉儿姑娘会早日醒来的。<笑>那就有劳周太医了。哎，哎，李大人，啊，你这是怎么了？采药时不小心撞到岩壁，不碍事。怕是伤到骨头了吧？随我到太医院去，我替你诊治诊治。那就有了周太医了。哎、内管领克扣公愤，你可以不管。上寺院私自卖马，你还不管？你每天巡查，不过就是冲冲样子。现在宫里明偷暗抢，你身为御前侍卫，睁一只眼闭一只眼。我还以为你跟其他人不一样，原来你也不过如此。嗯、臣参见皇上。蓉儿怎么样了？周太医说，蓉儿已经脱离危险。那就好，有什么事儿随时禀报。你这是干什么
，臣来请罪。你有什么罪啊？臣犯了欺君之罪。汗血宝马的事，臣一早就知。他们私自倒卖蒙古王进贡的汗血宝马，皇上要骑马，他们怕皇上知道这件事情，正在想办法弥补。他们拉住你，是因为你听见了他们的对话吗？是。你赶紧把这件事情告诉皇上。你早就知道你为什么不上报啊？那是。容儿已经被那眼图发觉，臣不敢轻举妄动。内务府骗朕，御膳房骗朕，没想到连你也骗朕。皇上，请治臣的罪，臣罪该万死。李琦，如果这世上，朕只能相信一个人，那这个人便是你。不要让朕连你也不信。等你好些再来受罚吧，你回去吧。李大哥，你的伤怎么样了？没事了。你，蓉儿怎么样了？青儿，你来帮我搭把手呗。李大哥，那你先帮我照看着蓉儿，我去急救会。好。走吧。嗯。李大哥，青儿，你回来了。不好意思，我没想到我这一忙就忙到了晚上。这次还得多谢你救了蓉儿。白天你在山帮忙，晚上还要照顾蓉儿，辛苦你了。不辛苦，别人照顾她我还不放心呢。李大哥，其实你不用总往这里跑，你放心吧，我一个人我忙得过来的。行，那我先走了。嗯。哎，听说没？哎，青儿，你说李大人是不是喜欢蓉儿姐呀、啊？就是，蓉儿昏迷这几天，李大人天天来探望。嗯，我还听说李大人是不是为了救蓉儿姐受了伤呀？我听养心殿的小太监说，前几日李大人被皇上责罚，就是因为蓉儿。李大人为了保护蓉儿，没有告诉皇上汗血宝马的事儿。你们别乱说，这不可能的。哎，你们看，李大人又来了。李大人是奉了皇上的旨意去救治蓉儿。你们不要再乱嚼舌根了，你们这样是毁了别人的清誉
。哎呀，干活干活。周太医，蓉儿为何吃了这药，迟迟不醒？蓉儿姑娘头上的淤血啊，已经消散了。至于何时能醒，老夫也没有把握。呃，不过，平时你们要多跟他说话，刺激他，将他唤醒啊。老夫告辞了，谢谢周太医。私自把皇上带出宫，你也算大清第一人了。我知道你是怎么想的，路见不平就要出声，身陷不公就要反抗。其实我也曾和你一样，刚到侍卫处那会儿，看见一个宫女被冤枉偷了主子的首饰，要被送去新城库。他跪下来求着我，我查出了真相，结果是那个宫里的太监总管做的。太监总管最后被罚了几个月的封印，草草都把这件事了了。可后来，我再也没有听见那个宫女的消息。上次孙仁罚你和青儿。你生气我不帮你们，可你也知道孙玉人的为人。我是皇上身边的人，他不敢动我，可他敢报复你和青儿。这宫里牵一发而动全身，就像一粒米生了虫。一代米也无法独善其身，我也想管，我也想求个理，可第一次在宫外见到你，以为你只是个胡搅蛮缠的无赖，可后来到了宫里，又觉得你是个只会横冲直撞的惹事精，可这次。因为我的失职，险些酿成大祸。谢谢你救了皇上。李大哥，李大哥，我得给蓉儿擦洗了。毕竟是崇华宫宫女住的地方，你常来也不太方便。啊，对不起，是我考虑不周。这宫里都有人传闲话了，说你心仪蓉儿。这天不早了，你赶紧回去歇着吧。这里毕竟是崇华宫宫女住的地方，你常来也不太方便。这宫里都有人传闲话了，说你心仪蓉儿
醒了。我想喝水。好，等一下。你昏迷了好久，把大家都担心坏了。姑姑，我这是……你被马撞伤了，你还记得吗？疼。你是胆子大，也是福大命大。主子一直问起你，还有青儿，他可是天天守着你呢。还有姑姑。遇到姑姑也是我的福气。你最应该感谢的是李大人。李臭脸。李大人可是为了你冒险上悬崖采药，他的肋骨都撞伤了。说一句救命恩人也不为过。他受伤这段日子也没有闲着，他天天领着太医往这儿跑。周太医说要找人多多跟你说话。刺激你，才能快点醒。他就一个人在屋子里对你念叨。真的是那个李彻烈，难怪恍惚中他在跟我说话。这个李大人，看起来冷冰冰的，可是心善得很。你以为青儿受伤的时候，我的药是从哪来的？也是李彻，李大人给的。养好伤，好好去谢谢他啊！好了，别说了，先躺好，好我去给你拿粥。相聚于分离，压抑在心底。想珍惜，第一次在宫外见到你，以为你只是个胡搅蛮缠的无赖。可后来到了宫里。情愿为他放下，又觉得你适合只会横冲直撞的惹事情。人心猜不到，而我太渺小。可这次，因为我的失职，险些酿成大祸。谢谢你救了皇上。今天找李大人来呢，是想问一问，宫中有没有什么线索？目前没有。李大人，我知道，你们宫里有宫里的规矩，但是现在到宝案已经涉及到了宫外，我们有责任来处理这件事。你一定要知道，凭你一个人的力量是不够的。陆先生是害怕李某对你有所保留。但李某并无此意，现在宫里实在没有什么别的线索，是我小人之心了。李大人不要介意。陆先生，你在宫外认识的人多，查消息也方便。李某是真的需要你的帮助。实不相瞒，我想在琉璃厂设个局，只不过现在没有鱼饵引他们上钩。蓉儿。姑姑，明日太妃主子去寺庙礼佛，你陪同前去，照顾他的膳食。御膳房调了两位掌勺，一同前去。那姑姑您，我身子不便。是。臣参见皇上。什么事儿？臣知道皇上不愿意见臣。臣虽然是戴罪之身，但仍有一事要向皇上禀报。行了，你别赖着他，赶紧说。先下去吧。这。嗯嗯。说吧。臣斗胆想向皇上借一件宝物。
确保？臣想用宝物作为诱饵，引盗宝贼上钩。多路图分量可够？多路图是乾隆爷得意之作，相信此物作为诱饵，盗宝贼一定会上钩。臣以性命担保，此话必会完璧归赵。不仅是话，你也得给朕活着回来。皇上不生臣的气了？谁说朕不生气了？朕只是心胸开阔，不愿跟你一般见识。你呀，就好好给朕当差，将功补过吧。臣遵旨。起来吧。哎，你看这个，特别厉害，都能看清楚天上飞的鸟。嗯。皇上，臣看不见，你拿反了。皇上，臣还是看不见。来来来，你不会玩儿。你的伤都好了吗？完全好了，你看。我听姑姑。说，你帮我采药的时候都受伤了，一点小伤而已。谢谢你啊，这是我给你做的芝麻卷，你尝尝。你不必放在心上，都是皇上吩咐的。期限就要到了，你什么时候能找到玉石精泉呢？把我调去崇华宫。玉石精泉在崇华宫？不是，只是有些线索。到时候，你守着太极殿，我守着崇华宫。你赶紧把书找着，得罪了洋人，咱们可都没好果子吃。李大哥，哎，青儿，你说李大人是不是喜欢蓉儿姐呀、啊？就是，蓉儿昏迷这几天，李大人天天来探望。嗯、李大人为了保护蓉儿，没有告诉皇上汗血宝马的事儿。李大哥，青儿，青儿，青儿，青儿，你怎么这么心不在焉的？怎么了？我发现自从我醒来以后，你就怪怪的。我哪有啊？明明就有。啊，青儿你慢用，先生一位啊，来里边请，里边请。先生，您看想吃点什么？我们这儿的香酥鸭那是一绝。不用看了，把你们店里拿手的菜给我上几道，然后再来一壶狮峰龙井。得嘞，您稍坐，菜马上就给您上来。慢着
别着急走啊，先生，不急着付账。我要你办件事，如果这事儿办好了，这块大洋，你的。您吩咐。这琉璃厂，谁是跑道最灵的？能帮我把他给找来吗？这您算不得人了。要说琉璃厂这地儿，跑道撺掇生意最灵的，那属东巷的刘八莫属了。正巧我跟他熟得很。好。这个，你先拿着。你把他给找来，我还会有重赏。得嘞，我现在就给您去办，你上座。嗯、阿弥陀佛。彩碧，奴婢在。本宫明天开始礼佛禅修，三天不出屋，你就留在本宫身边伺候着。其他的人就别进去了。是是。太妃，请。哎呀，快点，八爷。嗯。哟，刘八来了，八爷。来来来，刘八来了，肯定有好货。嗯，去看看。来，走，去看看。就是这位先生找你。先生，这就是刘爸。嗯。又有好货，这肯定有好东西。妈呀，这是什么东西？哎，看看看看，正好你找我跑道。手里有一物件，想托你找个好主。什么东西啊？我得看看。找人长长眼，别到时候拿出个新玩坏了我刘八的名声。看来，说的是东西，就在这儿，打开看看不就知道了？哎呦！这一看就不是凡物，好东西啊！哎，这是个好东西。嗯。哇，这可是难得的宝物啊！这品相真是不错啊，真的是太宝贵了。一见哪是好东西啊？是是是，行吧。这东西你转给我吧。是，对对对，不让。那你来这儿干什么？我家里像这样品级的宝物还有很多，我不单卖，要卖，一起卖。这谁买起？买多少钱？呃，既然大家都没钱，那就散了吧。散了，散了，散了，散了，散了。哎，走。这活儿。我跑了，什么价啊？你们的规矩，我知道，成三破二，百取其三。只不过，我这桩买卖很大，我不能亏待了你，所以我给你。<笑>这位爷，您看这定金。明日此时，我就在这儿等你。好嘞，这位爷，怎么称呼啊？我姓童。童爷慢走，童爷二姐，你找我啊？你快坐。啊，我想找人说说话。你尝尝这个，味道怎么样？嗯，这个好吃。那你再尝尝这个。
叫五香饼，我在里面放了花椒、大料、小茴香、香叶，在饼皮里我还加了薄荷。薄荷。嗯，要是有谁敢欺负你，你就把这个点心拿给他吃。小五，你说我这个人是不是很招人讨厌啊？没有啊，女人一直都很好。那为什么我这次醒来以后？我觉得青儿还有李琦都感觉怪怪的，我也说不上来，反正就是怪怪的。你大病初愈，身子倒还没好全，莫不是你脑子都没好全吧？看人都怪怪的。我好着呢。蓉儿姐啊，青儿呢，在你生病的时候一直照顾你，尽心尽力的。至于李大人，他也常来看你。嗯。算了，我也不想那么多了。我现在啊，就想好好的在膳房学厨。有了这本书啊，成为掌勺，我就指日可待了。哼。期限就要到了，你什么时候能找到玉石清泉呢？B 姐姐，你跟我去见一下太妃主子吧。主子刚来，我担心他有些不适应。是，我先回去了，等我做完好吃的再拿给你。好。哎呀，太妃主子已经一天没吃东西了，再这么下去，只怕太妃主子身体撑不住啊。太妃主子到底为什么不进膳啊？真奇怪，这都是按照寿喜姑姑交代的做的，不合口。这可怎么办呀？是啊，已经很晚了，你们先下去休息吧。是。这回能行吗？太妃主子吐了，还是没有进食。这，这请问，昨夜主子吃的素斋是咱们平日吃的吗？是啊。那我可以尝一下吗？谢谢。彩碧姐姐，可否让我给主子做膳？我想到办法了。若儿姑娘，有什么办法，尽可一试啊。要是真能让太妃主子进膳，那真是太感谢您了。试试吧，蓉儿。是。彩碧姐姐，试试看吧。嗯人怎么还不来呀、啊？这要等到什么时候啊？刘八，你小子没骗我吧？陈爷，我估摸着童爷马上就到，您再稍等片刻，稍等片刻。看把你急的，等不及你可以走啊！别在杨儿面前给我丢人。这帮洋人就知道搜刮我们的宝贝，妈，抢了这么多不算，现在又来买我们的宝贝，真不是玩意儿！别拉我！还有老李，你也别激我。我可听人说了，你现在生意都做不下去了，还在这打肿脸充胖子呢。你，你个老东西，你怎么逮谁咬谁呢？哎呦，童爷，童爷，童爷，童爷
，来来，您上座。嘿嘿嘿。呃，几位爷，人到齐了，咱开始。那先看看货吧。嗯。的宝贝，陈爷，他会说中国话。你怎么不早说呀？早就提醒你了。好了，收起来吧。要不跟他谈谈价？先谈谈价，谈谈价再说。对，谈谈价吧。这位爷。说了不难卖，像这样的宝贝，我家里还有很多，只是不知道各位的财力如何。单单说这一件，就要一万块大洋。这东西你怎么得到的？刘八呀，这位洋人朋友，懂不懂规矩啊？你们就是这么做生意的。贺<笑>先生，英雄不问出处，这宝贝不问来路，这是规矩。我实在是很喜欢这宝贝，所以我一时失语，还望海涵。我今天来啊，就是想找一个诚心的买主。今天见了三位，我这心里啊也是有底了。如果你们真想买的话，那就等着我，我会联系你们的。告辞了。哎，哎，这什么意思啊？这是啊，嘿。我还真没见过这样的主儿，可是东西是真好啊，是个好物件，能耐大的人都这样，哦，哦，都这样。太妃主子进得很香，蓉儿，你真是立了大功了。蓉儿姑娘，你快说说，你是想了什么方法让太妃主子进膳的？少爷，我查了查那个洋人，觉得有些奇怪。你说说看，他住在六国饭店，身居简出，我怎么也查不出他的底细啊。不过，倒是看见他跟一个人有往来。跟谁？我问过了，就是以前华宝斋的掌柜，姓唐。华宝斋。你吹一下，试一试。华宝斋，这就有意思了。看来啊，我们咬住这个洋人就行了。嗯，得嘞。主子，您找我。这次去礼佛，真的多亏有蓉儿在，不然本宫礼佛的时候，真的有点撑不住了。奴婢安排不妥，不怪你。本宫身体一向不好，一直多亏你的膳食调理。不过，本宫这一次，真的觉得蓉儿这个孩子特别机灵。本宫想，让他掌勺，负责膳食。主子，这样做。不妥，有何不妥？蓉儿进宫的时间尚浅，让她做帮案已经是破格，膳房里很多人都不服。如今，您让她掌勺，我怕她无法服众。无妨，你刚掌勺的时候不也如此？蓉儿这丫头啊，总让本宫想起当初的你，聪慧。又有灵气，就是冲劲儿过了头。是，奴婢一路走来，多亏主子提携点拨，在宫里
，能找到这么好的主子，是奴婢的福气。这就是个人的造化罢了。寿喜啊，你好好磨练磨练他，再过些时候，让他掌勺。睁开眼，平复了呼吸。这世界陌生又熟悉，相聚与分离压抑在心底，想珍惜谈何容易？我戒不掉暖暖的微笑，情愿为他放下骄傲。人心猜不到，而我太渺小，乱世活下去最重要。不起眼的尘埃，不由我的年代，不灭的大意与心爱，就算刀山火海。就算暗影袭来，热血胸怀不再徘徊。用凡人的身躯，坚定的心，面对风雨不犹豫。即使不自量力，即使一败涂地。唏嘘，就算明天死去，不惜一切换取，你不再哭泣，不再哭泣。